Hola, mi nombre es Juan Carlos Maldonado y les doy la bienvenida a este podcast con información de la sesión extraordinaria del Consejo General del INE llevada a cabo este viernes 28 de abril. Saludo a Adriana Montiel. Hola, ¿qué tal Juan Carlos? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. Comenzamos. El INE integrará un presupuesto eficiente y transparente para 2024. El Consejo General aprobó la creación de la Comisión Temporal de Presupuesto 2024, que se encargará de coordinar los trabajos de presupuestación del Instituto para el próximo año. La consejera Carla Humphrey, presidenta de la comisión, dijo que la integración del presupuesto se guiará por la transparencia y eficiencia. Este instituto será transparente, eficiente y presentará un presupuesto que le permita cumplir con sus atribuciones y al mismo tiempo atender los reclamos ciudadanos respecto al costo de nuestras elecciones. Insistiré también, como desde hace años, sobre un reforzado uso intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación para cortar tiempos y abaratar costos de nuestros procedimientos electorales y administrativos. La consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala señaló que se buscará innovar en la elaboración de un presupuesto racional para el próximo año en el que se llevarán a cabo tanto elecciones federales como locales. Habemos de innovar, por supuesto, en, en materia de elaboración de presupuestos, incluir um, tramos de deliberación que quizá no estaban incluidos y que sí que tendremos los mejores resultados, porque lo que nos une a todos es el objetivo de tener el presupuesto justo para sacar el proceso electoral hoy por hoy más grande de la historia. Más de 15 millones de ciudadanas y ciudadanos en Coahuila y Estado de México podrán votar en las elecciones locales del 4 de junio. Al declarar válidos y definitivos los listados nominales que se usarán en estas elecciones, la consejera Carla Humphrey explicó que un total de 15.031.650 personas podrán votar. Dijo que además 80.733 mexicanas y mexicanos en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto, así como 4.987 personas en prisión preventiva y 189 personas a través del voto anticipado. La consejera destacó que tanto el padrón electoral como la lista nominal son instrumentos dotados de confiabilidad y certeza. Además, cuentan con integridad técnica y altos niveles de seguridad. Quiero resaltar la confianza y respuesta de la ciudadanía al llamado del INE para mantener actualizados sus datos y obtener su credencial para votar. Hoy se demuestra que siguen confiando en que estamos trabajando por y para ellas. Es un, una vez gracias a esa confianza que podemos decir que tenemos un padrón electoral y una lista nominal actualizados, depurados, dotados de veracidad, calidad, precisión y consistencia. La consejera presidenta Guadalupe Tadei agregó que la generación de estos instrumentos requiere de un alto nivel técnico por parte del INE, así como del acompañamiento y vigilancia de los partidos políticos. Es un tema que conlleva voluntades conjuntas, supervisión permanente por parte de la Comisión Nacional de Vigilancia, de las comisiones locales de vigilancia, que tiene que ver con la implementación de procedimientos de un rigor técnico muy elevado que nos permite llegar no solo en una tarea de cumplimiento constitucional, sino de orgullo. Continúa INE con avances en la organización de las elecciones locales de Coahuila y Estado de México. Al presentar un informe sobre el desarrollo de las actividades para la organización de estas elecciones, la consejera Norma de la Cruz destacó el trabajo coordinado con los organismos públicos locales y la participación de la ciudadanía para llevar a buen puerto estos comicios. En la ejecución de estas actividades nos queda claro que la cooperación y coordinación son fundamentales para realizar no solo elecciones íntegras, transparentes y confiables para toda la ciudadanía. Y también reconocemos el trabajo de todas y cada una de las personas de línea del OPLE y la ciudadanía que nos acompaña a hacer posible los avances. La consejera Dania Rabel dijo que en estas elecciones se han registrado más de 6.000 personas como observadoras electorales. Destacó la relevancia de estos trabajos y recordó que el 7 de mayo concluirá el periodo de registro. La observación electoral se constituye como un mecanismo que permite evaluar desde una mirada externa, objetiva e imparcial las actividades que la autoridad electoral lleva a cabo en cada proceso electoral, lo que sin duda alguna contribuye a la credibilidad de nuestros procesos electorales y a fortalecer nuestra democracia. La fecha límite para que las personas que deseen acreditarse lo hagan como observadoras u observadores electorales es el 7 de mayo. 
En la sesión fue presentado el informe final de la elección extraordinaria de senaduría llevada a cabo el 19 de febrero en Tamaulipas. El consejero Martín Faz dijo que a pesar de los tiempos muy acotados, la elección llegó a buen puerto gracias al trabajo de la estructura del instituto y la participación de la ciudadanía. Este documento da muestra del enorme compromiso de las personas que integran el Servicio Profesional Nacional Electoral y la rama administrativa y que llevaron a cabo puntualmente todas las actividades, dando cuenta pues, de esta solvencia con la que este instituto enfrenta y da resultados en los procesos electorales. Al aprobar modificaciones a los documentos básicos del PAN, la consejera Dania Rabel celebró los avances por parte de los partidos en materia de paridad y para el cese de la violencia política contra las mujeres. Sin embargo, llamó a todos los partidos para que cumplan con las disposiciones en esta materia. El Partido Acción Nacional se convierte en el tercer partido en incorporar disposiciones en materia de paridad sustantiva en sus documentos básicos. Si bien en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género ya son menos los partidos que faltan, por cumplir, no quiero dejar de resaltar la importancia de la existencia de esta normativa para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Me parece que se tiene una deuda histórica con ellas que poco a poco vamos saldando. El Consejo General aprobó la designación como vocal ejecutiva de la Junta Distrital 14 en el Estado de México de Beatriz Adriana Mendiola, ganadora mediante lista de reserva de la convocatoria del Concurso Público 2022-2023. Además, resolvió 16 procedimientos administrativos, oficiosos y de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden conocer más información en centralelectoral.ine.mx. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto. Central Electoral.